ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களா உங்க பிஸ்னஸ் பத்தி சொல்ல போறீங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ரெக்யர்மெண்ட் நீங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு என்ன ரெக்யர்மெண்ட் ஸோ அதன் மூலியமா நீங்க எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் ஒவ்வொருத்தவங்களா த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு பண்ண போறீங்க அப்புறமேட்டி எல்லாருமே இங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முப்பது செகண்ட்ஸ்ல பிச் பண்ணணும் சுருக்கமாக ஆஹ் உங்களை இப்படி சொன்னா அப்படின்னா உங்க மனசுல பிராண்ட் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்ம நிகழ்வுக்கு ஏற்கனவே தொடர்ந்து பயணிச்சிட்டு இருக்கிற பிச்சிமணி சார் திருப்பூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க ஸோ உங்களை நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க உங்களை ஆன் பண்ணிட்டு உங்களை பத்தி பேசுங்க சார் வணக்கங்க என் பேரு பிச்சேமணிங்க கம்பெனி நேம் வந்து மேட்சிங் கார்மெண்ட்ஸுங்க நான் ரொம்ப நாளாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு லோகோ பிரிண்ட் பண்ணி அப்புறம் அந்த லோகோ டிஷர்ட்ல நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிக்கு அவங்க கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா மத் வெளியே ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு ஒரு இதுங்க அந்த டெஸ்டைலில் பண்ணுறோம் ஸோ அது இல்லாமல் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலு ஸ்கூலு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலேஜுக்கு அந்த அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஹோட்டல் ஹோட்டலுக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க யூனிஃபார்ம்ஸ் அங்கே இருக்கிற என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் ஸோ கஸ்டமைஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மெயினாக வந்து கஸ்டமைஸாக கஸ்டமர் என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் என்னோட இதுங்க ஸோ நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் வேணாலும் நான் பண்ணி கொடுக்குவேன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் வாட் எவர் எனி திங் எனக்கு காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுக்குறேன் இந்த இந்த ஜேஎஸ்சிபியில் வரவங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் பெஸ்ட்டாக ஒரு குவாலிட்டியில் பண்ணி கொடுக்கலாம் என்னோட ஒரு ஐ அபிப்பிராயம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் தொடர்பு கொள்றேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 பிச்சமணி சார் ஸோ திருப்பூர்ல இருந்து இன்னைக்கு இணைஞ்சிருக்காங்க பிச்சமணி சார் ஸோ அவங்க ப்ராடக்ட் ஓரியன்டா நல்லா பிச் பண்ணிருக்கிறாங்க ஸோ இங்க யாராவது பிச்சமணி சாருக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா தாராளமா நீங்க கொடுக்கலாம் எல்லாரும் அவங்க சேட் பாக்ஸ்ல அவங்க போன் நம்பர் பிளஸ் அவங்க கம்பெனி நேம் எல்லாமே போட்டீங்க அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் விச்சமணி சார் ஸோ அடுத்து நம்ம முத்துவேல் அண்ணன் வந்திருக்காங்க வாங்க வெல்கம் முத்துவேல் அண்ணன் ஓகே சரி நான் நான் என்னை பத்தி நான் அறிமுக கடைசி வந்து இப்போதான் உள்ள ஜஸ்ட் நோ டவுன்ல இருந்து வந்தேன் கரி நான் அடுத்து வரேன் கரி லைனுக்கு வரேன் கரி பிளீஸ் கரி ஓகே 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 அண்ணன் சுரேஷ் ஐயா திருச்சியில இருந்து சுரேஷ் ஐயா தன்மான் ஐயா ராஜலட்சுமி மேடம் ஜெயக்குமார் ஐயா எஸ் இளங்கோன் சார் இளங்கோன் சொல்லுங்க ஐயா உங்களை பத்தி சொல்லுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் வந்துட்டு இளங்கோவன் நான் வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் ட்ரெஸ் வச்சிருக்கிறேன் ஃபோக்கஸ் இன் ஃபேப்ரிகேஷன் நம்ம ஸ்டீல் பில்டிங் பண்ற ஒரு பிஸ்னஸ் அது இப்போ அது ரிலேட்டடா ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அசைன்மெண்ட்னால வெளிநாட்டில் இருக்கேன் நான் வந்துட்டு கத்தார்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அது போல நம்ம ஸ்டீல் பில்டிங்கு நம்ம வந்து மெயினாக ஸ்டீல் ஃபேக்ட்ரியில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங் கமர்ஷியல் பில்டிங் தென் மாடுலர் பில்டிங் கண்டெய்னர் கேரவான் இந்த மாதிரியான ஒர்க் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் இப்போ தற்பொழுது 
நாங்க வெள்ளாட்டை சில ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்குங்க இப்போது நான் அங்கே இந்தியாவில் இருக்கும்போது நான் கேட்பேன் இது மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் யாராவது ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து வி ஆர் பிஸி வித் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டை இங்கே வெளிநாட்டிலே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ மற்றபடி உங்களுடைய அந்த பில்டிங் சம்மந்தமான உங்களுக்கான தேவைகள் ஏதாவது இருக்குது ஏதாவது டவுட் கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்னோட தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றிகள் வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்னே இளங்கோ நான் வந்து சிறப்பாக அவங்க அவங்க பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு வெளிநாட்டில் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பில்டிங் ஓரியன்டாக நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட் ஓரியன்டாக வெளிநாட்டுக்கு கத்தாரில் இருக்கிறாங்க அது தகுந்த நிறைய அனுபவம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ முத்துவேல் என்ன வந்திருக்காங்க வாங்க முத்துவேல் என்ன உங்களை பற்றி சொல்லுங்க உங்க பிஸ்னஸ் என்னன்ட்டு உங்களுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அனைவருக்கும் மாலை வேணுங்க சார் இந்த பி டூ பில வந்து மூணாவது வாரம் கலந்துக்கிறதுல மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியா இருக்கு எங்களுடைய பிசினஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி வச்சுக்கிறேன் சார் நான் உன்னாதி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபார்மசி கிராஜுவேட் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ஒரு லெவன் இயர்ஸ் ஆகுது பாண்டிச்சேரி ஃபார்மா கம்பெனி பட் எங்க பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி மேனுஃபேக்சர் சொல்லுவோம் டூ டைப் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் இருப்பாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி டைரக்டா மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க எங்களை மாதிரி பீப்பிள்ட வந்து என்ன செய்வாங்க பிராண்ட் நேம் காம்பினேஷன் கொடுத்துருவாங்க நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் சார் அவங்க டாக்டர் ப்ரொமோட் பண்ணி சேல் பண்ணி அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க சார் இதான் நாங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸ் எஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்னே ஸோ இப்போ சமீபம் இருந்தால் நியூஸ்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க ஸோ திரும்பியும் இந்த கோவிட் வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ முத்துவில் என்ன உங்களால் என்ன போட்டுருங்க பங்கேற்பாளர்கள் நீங்க சேட் பாக்ஸ்ல மெடிசின் சம்பந்தமா மேனுபேக்சரிங் சம்பந்தமா ஏதாச்சும் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம பாண்டிச்சேரியில இருக்கிற முத்துவேல் அண்ணனுக்கு நீங்க தாராளமா கான்டாக்ட் பண்ணுவோம் எஸ் கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் கண்ணன் ராமநாதன் சார் வந்திருக்கீங்க உங்களை பத்தி உங்க பிஸ்னஸ் ஓரியன்ட நீங்க பேசுங்க சார் விருப்பீங்களா <laughs> 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 எஸ் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் நான் பத்து வருஷமா ஸ்கூல் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸ்கூல் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்ஜி எல்லாம் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் திருச்சி மதுரை ரோட்ல சென்ட்ரல்ல இருக்கிற ஒரு கிராமத்துல நாங்க வச்சு எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு முறையான கல்வி கொடுக்கணும் கிராமப்புறத்துல இருந்து எல்லாரும் வெளியில போய்தான் நமக்கு படிக்கிறாங்க அந்த வசதி நம்ம கிராமத்துல ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லி அந்த கிராமப்புற மாணவர்களுக்கான கல்வியை நாங்க எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்டா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இங்க இருந்து போய் வெளியில தான் வேலை பாக்குறாங்க இப்ப திருச்சி மதுரைன்னு போய் தான் கிராமத்துல உள்ள மாணவர்கள் வேலை பாக்குறாங்க அங்க போய் திருச்சி மதுரை மெட்ராஸ்ன்னு போய் வேலை பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த புளியண்டியான இங்கிலீஷ் கொடுக்கணும் நல்லா ஆங்கிலம் கத்து கொடுக்கணும் அப்புறம் அவங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி இதுல நாங்க கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்
அவங்களுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுக்கணும் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் மாணவர்களோட சூழ்நிலை இன்னைக்கு ஒவ்வொரு செய்திலையும் பாக்குறோம் அவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் மாறிதான் இருக்கிறாங்க அவங்களை எல்லாமே நல்ல மாணவர்களா நல்ல சமுதாயத்துல கொடுக்கணுங்கிறது எங்க ஆசை அதுக்கான முயற்சியை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் எங்க ஃபேமிலியோட சேர்ந்து இதுக்காக நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் தேங்க்யூ சார் வெரி குட் வெரி குட் மேடம் ஸோ இப்ப இப்ப இந்த கோவிலுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி முயற்சி எல்லாம் நீங்க பசங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேடம் சார் கோவிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்க அவங்களுக்கான நல்வெளி கதைகளை அதிகமா சொல்றோம் சார் சின்ன பசங்க கூட கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆயிடுறாங்க அந்த பெரிய பசங்க டீனேஜ் பாய்ஸ் கொஞ்சம் அந்த கண்ட்ரோலுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க அவங்கள கொஞ்சம் அவங்க பேரண்ட்ட சொல்லி அவங்க குடும்ப சூழ்நிலையை சொல்லி அவ அப்படிதான் சார் அவங்கள கொஞ்சம் நல்வழிப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு எவ்வளவுதான் அவங்க டீனேஜ்ல அந்த ஏஜோட ஹேபிட்ஸ் கொஞ்சம் மாறினாலும் அங்க குடும்பம்னு சொல்லி அம்மா அப்பான்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் அந்த இடத்துல சகல ஆகுறாங்க அதனால அவங்க குடும்ப சூழ்நிலையை சொல்லி குடி மட்டும் நம்ம நியர்பை வில்லேஜஸ்ல இருக்கனால அவங்க குடும்ப சூழ்நிலையும் சொல்லிடுறாங்க பேரண்ட்டும் சொல்லிடுறாங்க நம்மளை நம்பி எங்க பசங்க நாங்க ஒருத்தர் தான் வச்சிருக்கோம் ரெண்டு பேர் தான் வச்சிருக்கோம் அவங்கள நல்லபடியே படிக்க வச்சு எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படிதான் கேக்குறாங்க அதனால அவங்க குடும்ப சூழ்நிலையை சொன்னா மட்டும்தான் பையன் கொஞ்சமாவது ஆஹ் கொஞ்சம் சிந்திக்கிறான் மத்தபடி எல்லாமே அவனோட இது எல்லாமே எண்ணங்கள் எல்லாமே டோட்டலா மாறிடுச்சு இப்ப நைன்த்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா டுவெல்த் வரைக்கும் பசங்களோட மென்டாலிட்டி என்ன படிக்கணுங்கிற இதே இல்ல அவ்வளவு தூரம் டோட்டலா மாறி இருக்கு அப்படிங்கும் போது அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை சொல்லி அவங்க இத சொல்லிதான் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திட்டு இருக்கோம் சின்ன பசங்க எல்லாமே கொஞ்சம் அவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் ஆஹ் கொரோனால கொஞ்சம் ஸ்டடிஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியா இருந்தாலும் நம்ம சொன்னா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு பிக்கப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு கொண்டு வந்துடலாம் இந்த பெரிய பசங்க மட்டும்தான் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க சார் அவங்கள மட்டும்தான் நாங்க புது இத்தி அவங்களுக்காகவே நாங்க தேட வேண்டியதா இருக்குது அவங்கள எப்படி நம்ம சரி பண்றது என்ன பண்றது அப்படிங்கறத நாங்க புதுசா தேட வேண்டியதா இருக்கு அதுக்காக மோ நம்ம ஜேசில இருந்து எல்லாமே மோட்டிவேஷன் ட்ரைனர்ஸை வர சொல்லி தனியா மோட்டிவேஷன் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு டெய்லி நாங்க எங்க பிரின்சிபல் மூலியமா டெய்லி ஏதாவது ஒண்ணு அவங்கள்ட்ட ரெண்டு நிமிஷம் பேசுற மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருக்கோம் உடனே அட்வைஸ் பண்ணாலும் அவன் போரிங்கன்னு நினைக்கிறாங்க அதனால அவங்க அவங்க வழியிலே போய் அவங்கள மாத்திரம் அப்படிங்கறது தான் எங்களோட நோக்கமா இருக்கு சார் வேற வழி இல்லை நான் பசங்க வழியிலே போய் பசங்களை மாத்தணும் அப்படிங்கறது தான் கொஞ்சம் இதா இருக்கு டிசிப்ளின் வைஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் சேஞ்ச் தான் இருக்கு அதை நம்ம நல்லபடியா மாத்தி கொண்டு வரணுங்கிறத எங்களோட ஆசை அதுக்கான முயற்சி பண்ணிட்டு தான் சார் இருக்கும் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் மேடம் நல்ல ஒரு முயற்சி அதனால நீங்க அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தேசிய சார்பாகவும் டெல்டா சார்பாகவும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இப்ப இன்னைக்கு இப்ப மேடம் பேசினாங்க சோ அந்த ஒரு ஸ்கூல் சம்பந்தமா ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னா யாராவது சஜஷன்ஸ் ஏதாவது சொல்லலாமா பங்கேற்க வராது மேடம் நீங்க வந்து எந்த ஏஜ் எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் பசங்க எல்லாம் படிக்கிறாங்க எல்கேஜில இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் பசங்க நம்மள்ட்ட படிக்கிறாங்க சார் ஓகே ஓகே ஆ இப்ப இந்த ஸ்கூல் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க பங்கேற்பாளர்கள் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓரியன்ட் தரணும்னு சொல்லலாம் சோ அது வந்து நம்ம ராஜலட்சுமி மேடமுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் யாராவது சொல்றீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மேடம் நம்ம நம்ம இப்ப இந்த தளத்துல ஆஹ் பிச்சமணி சார் அப்படின்னு வந்திருக்காங்க சோ பிச்சமணி சார் வந்து திருப்பூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க வேணும்னா பல்க் ஆர்டர்ஸுக்கு நம்ம பிச்சமணி சார நீங்க நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நீங்க ஓகே சார் நான் இப்போ ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேவைப்பட்டா நான் சாரை காண்டாக்ட் பண்றேன் சார் கண்டிப்பா பிச்சமணி சார் உங்க நம்பர் வந்து அப்படின் <laughs> 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 அவங்க ரெகுலரா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து நான் டிஃபரெண்டா ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அவங்கள்ட்டே பண்றேன் நூல் மில்ல இங்கதான் இருக்குங்க பாத்தீங்கன்னா அதாவது பாத்தீங்கன்னா டிஷர்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி 
ஜவுளி ஐட்டம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஜவுளி ஐட்டம் பாத்தீங்கன்னா ஈரோடு சரிங்களா ஆஹ் திருப்பூர்ல வந்து நிட்டட் ஐட்டம் நிட்டட் கார்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க நிட்டட் அதாவது பனின்னு சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே வந்து இங்கதான் ஒரு திங் சோ எல்லாம் எம்ப்ராய்டிங் ஃபுல்லா இங்கதான் இருக்கு இருக்கு அவ்வளோக்கா ஈரோட்ல கூட இருக்காதுங்க எம்ப்ராய்டிங் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா பிரிண்டிங்கு மோஸ்ட்லி நிறைய இங்கதாங்க இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இங்கதான் தயாரிக்கிறாங்க நிறைய நிறைய கம்பெனி இங்கதான் இருக்கு ஒரு நூ ஆய ஒரு ஆயிரக்கணக்கான கம்பெனிகள் இங்கதான் இருக்கு எக்ஸ்போர்ட் இம்ப்ளூடிங் எல்லாமே ஸோ ஸோ நீங்க வா பெஸ்டா நான் கூப்பிடுங்க நான் பெஸ்டா பண்ணித்தரேன் ஓகே 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 தேங்க்யூ சார் நான் ட்ரை பண்றேன் சார் பார்த்து Thank you, thank you so much, Miram. So, if you want to make a business, you can do business with all of us. You can do it with all of us. You can do it with all of us. You can do it with all of us. Thank you so much, Miram. So, let's talk about the hand raise. Tell us. Madam, you can tell me about the Harish Ashton. Yes, you can tell me about the Harish Ashton. You can tell me about the Harish Ashton. மாமா மோர்தன் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் மெட்ரிகேஷன் ஸ்கூல்ல சென்னையில ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க மேடம் அவரு வேலை வேலை மாதிரி இருந்தாரு கிறிஸ்டன் சாமி இல்லை எம்ஏக்கு எக்ஸ்டன் சாமி இருந்தாரு இப்போ சாஸ்தா மெட்ரிகேஷன் ஸ்கூல் சொல்லி ஒரு ஹைஷன் ஸ்கூல்ல பிரின்சிபலா இருக்காங்க மோர்தன் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெட்ரிகேஷன் ஸ்கூல் டேரக்டர் லெவல் நல்ல ஒரு ரேப்போல இருப்பார் மாமா நல்ல ஹெல்பிங் இருந்துச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது அவர்கிட்ட ஒரு சென்னை சார்ந்த ஒரு லிங்க் ஒரு அட்வைஸ் வேணா எப்ப வேணா என் நம்பர் கொடுக்க மாமா ஒரு லிங்க் பண்ணலாம் ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே சார் என்னன்னு ஒரு கிராமப்புற பசங்களுக்கு எடுக்கிறப்ப வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்பிளோட ஹெல்ப் உங்களுக்கு இருந்தா இன்னும் வந்து அந்த பசங்களுக்கு வந்து இன்னும் உங்களை உங்களால முடிஞ்ச நல்ல ஹெல்ப் பண்ணலாம் மேடம் பண்ண நம்ம மாமலாம் ஒரு பாட்டி ஏசா சென்னில் இருக்காங்க இருக்காங்க ஓகே 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 சார் நம்பர் சொல்லுங்க சார் நான் உங்க நம்பர் நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எப்போதுமே நம்ம முத்துவேலன் வந்து எப்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப உதவியாக இருப்பாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் மேடம் ஸோ அடுத்து நம்ம தன்மான ஐயா வேற ஏதாச்சும் நம்ம உங்க பிஸ்னஸ் வந்து பேசணும் அப்படின்னா தரமாக பேசலாம் சுரேஷ் ஐயா உண்மையிலேயே வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமைனா எல்லாருமே சாய்பாபா இது மாதிரி குரு பகவான் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல போயிட்டு இருக்கும் போது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஜேசியில வந்து வணிகம் டு வணிகம் அதாவது பி டு பி டு அப்படியே பிசினஸ் டு பிசினஸ்ங்கிறப்ப வந்து எப்படி ஒரு ஏற்றுமதியை பற்றியும் இறக்குமதியை பற்றியும் இவ்வளவுனால ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து கருத்துக்களையே நம்ம பகிர்ந்து கொண்டிட்டு இருந்தோம் ஒழுக்கத்தை பற்றியும் பண்பாடை பற்றியும் கலாச்சாரத்தை பற்றியும் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்ப புதுசா வந்து நமக்கு வந்து இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட தொழில் என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்க சார் முத்துப்பட் சார் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலாவே தமிழ்நாடுக்கு அது அது அத்தனை டிஸ்ட்ரிக்டும் நாங்க இது பேர் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் உங்களுக்கு கோவிட் சம்பந்தமா ஏதாச்சும் வேணாலும் சரி உள்ள வீட்டுக்கு ஹெர்பல் சம்பந்தமா தான் சரி ஆரோக்கியம் ஹலோபதி எதா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக பாண்டிச்சேரியில நான் ஒரு அசோசியேஷன்லயே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே போல பாருங்க திருப்பூர் திருப்பூர்ல யூனிஃபார்ம் இப்ப மேடம் ராஜலட்சுமி கேட்டாங்க எங்க ஸ்கூலுக்கு யூனிஃபார்ம் எல்லாம் தேவைப்படுங்கிறப்ப இது இதுல என்ன தெரியுதுன்னு சார் ஏன் என்ன பற்றி சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல ஏசி இதுக்கு ஒரு மூல காரணமா இருக்கு ஏன்னா ஒரு தொடர்பு படுத்துக்கிறது கண்டிப்பா சொல்லிதானே ஆகணும் அதுக்குதான் சார் விடுறேன் சார் இப்ப என்னை பற்றி நான் சொல்ல சொல்ல விரும்புகிறேன் சார் நான் கோயம்புத்தூர்ல வந்து திருமுருகன் கிராண்ட் ப்ராப்பர்டி சொல்லிட்டு ஒரு ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனியில பெரிய நிறுவனத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் இது இல்லாம என்னோட ஆர்வம் பாத்தீங்கன்னா இலக்கியம் யோகா இதுல யோகா நிறைய பேருக்கு காலையில பள்ளிகளுக்கும் அப்புறம் சின்ன சின்ன நிறுவனங்களுக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா மருத்துவமனைகளுக்கும் பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இதற்கு மேலாக நம்முடைய இலக்கியம் சார்ந்து இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து வருமானத்தை கொடுக்கல வெகுமானத்தை கொடுக்கறது தான் ஆனால் வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் தான் இன்னைக்கு சார் ஒரு மூணு சென்ட் ஒரு மூணு சென்டில் இருந்து ஒரு மூணு ஏக்கர் அஞ்சு ஏக்கர் வந்து கோயம்புத்தூர்ல வந்து 
நான் வாங்கி கொடுத்துட்டுருக்கேன் சார் நிறைய பேருக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டுருக்கிறேன் எங்கே இது இப்போ நான் எனக்கு வந்து நிறைய தொடர்பு வந்துருச்சு இதே போல் பெங்களூராக இருக்கட்டும் சார் இல்லை பாண்டிச்சேரியாக இருக்கட்டும் இல்லை சென்னையாக இருக்கட்டும் அது நிறைய பேர் எனக்கு ஒன்றும் சொல்லப்பட்டால் அவனும் தேர்ட் பர்சன்ட் அதிகம் போல் இன்னும் எனக்கு என்னோடய இத்தனை இரு வருஷம் பழக்கம் உள்ளவங்க நட்பு ரிலேஷனு ஃப்ரெண்டு இப்படி தான் எல்லாமே நான் போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறப்ப வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஜேசியில் வந்து நம்முடைய இதை என்னுடைய ஒர்க்கை பற்றி வெளியில் சொல்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாகவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கொடுத்துருக்கிறது கண்டிப்பாக தான் மறக்க முடியாது சார் சார் உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் வந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் நூறு வார்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக எல்லா வார்டும் எனக்கு லெஸ் எந்த ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க இந்த எல்லாமே என்னால் கவர் பண்ண முடியாது முக்கியமான நபர்களை வந்து நான் சம்பாரிச்சு வச்சுருக்கிறேன் அவங்ககிட்ட எந்த இது இல்லாமல் சார் எந்த அதிகமான அமௌண்ட் பிரச்சனை இல்லாமல் எந்த லீகல் பிரச்சனை இல்லாமல் உங்களுக்கு பப்ளிக் சைட் இது இல்லாமல் ரிசர்வ் சைட்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் கரெக்டான பார்த்து கரெக்டாக அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி இங்கே ஆல்ரெடி ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லை டபுள் டாக்குமெண்ட் அதெல்லாம் இல்லாமல் நீட்டாக எங்களுக்கு வந்து சார் கேட்டட் கம்யூனிட்டியில் டிடிசி ஆஃபரோடு இன்க்ளூடிங் ரரா சர்டிஃபிகேட் வரலாம் வந்து வாங்கி நீட்டாக கொடுக்குறோம் சார் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்பட்டால் உங்களுடைய உறவுகளுக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்லை யாருக்காக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக என்னை நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் சார் நானும் வந்து இப்போ சார் சால் சொன்ன மாதிரி என்னோடய நம்பரை சார் பஸ்ஸில் போட்டுறேன் அதே போல் ஜேசி கண்டிப்பாக இன்னும் இந்த சொல்லுவாங்களா தமிழ்நாடு வந்தவரை வாழ வைக்கும் கம்யூனிட்டி இதுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடை பொறுத்தல அதே போல ஜேசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிபி வந்து நிறைய பேர் எங்கெங்கேயோ தேடிட்டு இருப்பாங்க அவர்கள்லாம் வந்து இங்கே தேட வேண்டாம் எங்கள்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லலாம் ஒன்றும் சொல்ல போனால் அது இப்போ பாருங்கள் சார் மோகனகிர் சார் பாருங்கள் அவங்க சில கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ரைட் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணி கொடுப்போம் ஒரு நம்மகிட்ட ஒரு ரெமடிஸ் கொடுக்குறாங்க அதே போல் பாண்டியன் சார் பற்றி பாண்டியன் சார் பாருங்க அவங்களுக்கு அப்படி தான் நீங்கள் இதெல்லாம் இப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்கள ஒரு யுத்தியை கையை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து இன்னும் நம்முடைய தேசியை ஒன்றும் மென்மேலும் வளர்வதற்கு நல்ல ஒரு தருணமாகவும் நம்முடைய தொழில்புணர் தொழில்முணர் ஒன்றும் இதில் உருவா வந்து கலந்து கொள்வதற்கு நல்ல ஒரு நிலைமைப்பாடும் இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் சார் தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச்சு தன்மான் ஐயா ஸோ தன்மான் ஐயா வந்து ஏற்கனவே ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு சூப்பர்வைசிங் லெவலில் ஹையர் லெவலில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஓடி என்ற ஏன்னா அவங்களுக்கு தமிழ் மீல மேல ஒரு ஆர்வம் ஸோ அது மூலியமாக அடுத்த ஸ்கேல் அப் பிஸ்னஸ் ஸ்கேல் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரியல் எஸ்டேட் ஓரி என்ற நிறைய நெட்ஒர்க் வந்து ஏன்னா நெட்ஒர்க் தான் என்ன ஆகும் நெட் ஒர்த்தை வந்து பில்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாரி இதில் சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க யார் யாருக்காவது இடம் பில்டிங்ஸ் அந்த மாரி ஓரி என்றா கோயம்புத்தூரில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்கள் நண்பர்களுக்கு உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு யாருக்காவது இருக்க வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக நம்ம தன்மான ஐயாவை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஐயா உங்களோட ஃபோன் நம்பரை கொஞ்சம் திரும்பி சொல்லிடுங்க சார் நைன் டூ டபுள் ஃபோர் சார் நைன் டூ டபுள் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டூ எயிட் ஃபைவ் நைன் தன்மான் அப்படியே சேட் பாக்ஸையும் போட்டுருங்கய்யா ஸோ எல்லாரும் சேட் பாக்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தாராளமாக அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்க நம்பரை நீங்கள் யார் நம்பர் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நன்றி நன்றிங்க நன்றிங்க சரி அடுத்து அடுத்து நம்ம சுரேஷ் ஐயா திருச்சியில இருந்து சுரேஷ் ஐயா ப்ரோக்ராம்ல இருக்கேன் சார் ஜெயக்குமார் ஐயா பாண்டியா <laughs> தாராளமா சொல்லலாம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் 
இந்த நிகழ்ச்சி வந்து மிக சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கு இப்போ பிஸ்னஸ் மீட் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான வாய்ப்பு எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ என்னுடைய பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எஸ்பிஎம் கிராண்ட் ப்ராப்பர்டிஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் சைட் எடுத்துருந்தோம் அது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆத்தூர் சைட்லேயே வந்து ஒரு நாலு சைட் எடுத்து அது முடிகிற தருவாயில் இருக்குது பில்டிங்கும் வந்து அடுத்த லெவலில் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு நாலஞ்சு மாதமாக ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால பில்டிங் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பில்டிங் மட்டும் இப்போ ஸ்டார்டில் போயிட்டு இருக்கேன் ஆத்தூர் ஏரியாவில் அடுத்து வந்து திருக்கோவிலூரில் சைட் வந்து போய் பார்த்துருக்காங்க அது இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் ஆகலை ஸோ தமிழ்நாடு லெவலில் வந்து பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐடியாவில் தான் ஃபார்ம் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவில் வேணும் சைட் வேணும் எங்கே வந்து வீடு வேணும் அப்படின்னாலுமே வந்து நீங்கள் என்ன கனெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கம்பெனிஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஸ்கூல் காலேஜஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங்கு அடுத்து வந்து மோட்டிவேஷனல் பிஸ்னஸ் ட்ரைனிங்கு அவங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து இப்போ ஒரு ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி நாங்கள் பிளான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து பிஸ்னஸ் ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து எப்படி வந்து பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது ப்ராடக்டை வந்து கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு கோர்ஸ் மாதிரியே பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கம்பெனிஸ்க்கு இல்லை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய கம்பெனிஸ்க்கு இந்த மாதிரி எதுக்கு யாருக்கு வேணாலும் ட்ரைனிங் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக லோகேஸ்வரன் ஆத்தூர்லேருந்து ரெஃபர் பண்ணலாம் இதுதான் என்னுடைய பர்சனல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி Thank you, Rokesh Arne. So, uh, we are the Chief Guest, Zone Vice President, uh, Zone 17. Nukke. So, we are the first time in this version of the travel. Uh, we are the first time in the business improvement. We are the first time in the location. We are the first time in the business. So, we are the first time in the business. Yes, we are the first time in the hand raise. We are the first time in the business. சார் வாழ்த்துக்கள் சார் லோகேஷ் சார் ஜூனில் செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க ஜூன் செவன்டீனில் நானும் ஜூன் சிக்ஸ்டீன் சார் சிக்ஸ்டீனுக்கும் செவன்டீனுக்கும் ஒரு இலக்கங்கள் உண்டு நீங்கள் குவாண்டிச்சியில் வாட்டர் ஐடிஸ் உங்கள் கிளைண்ட் ஏதாவது ஒரு லேண்ட் வாங்கணும் இல்லை ஒரு ஹோட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு டூரிசம் ரிலேட்டட் டூ ஏதாவது நீங்கள் லாட் ஆஃப் லிங்க் இருக்குது சார் என்ட்ட நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் ஜேசி மெம்பர்களே ரெண்டு மூணு பேர் டாக்குமெண்ட் ரைட்டராக இருக்காங்க ஸோ அவங்ககிட்ட நீங்கள் சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு லேண்ட் பார்த்து கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இன்வெஸ்டர் இருக்காங்க சார் பாண்டிச்சில் ஒரு ஹோட்டல் கட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க எனி டைம் நீங்கள் தொடர்பு போகலாம் சார் நான் நான் இருக்கிறது ஃபார்மா பில் இப்படி இருந்தாலும் வேரியஸ் பில்ல வந்து எனக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு அது எனக்கு பயன்படாது அது பிறருக்கு பயன்படும் அடிக்கடி நான் எல்லார்ட்டையும் சொல்றது அது என்கிட்ட லாட்டா ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கு என்னை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் சார் அந்த வகையில் உங்களை இப்போ உங்களை அப்சர்வ் பண்ண அப்புறம் தான் நீங்க சப்போஸ் ஏன்னா டூரிசம் இதான் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் பிஸ்னஸ் பாண்டிச்சேரி அதனால நீங்க ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சீஸ் தோரத்துல எங்க ஒரு லேண்ட் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அதுக்கு கரெக்டான ஒரு வெளிவர் பெட்டரா இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் எனி டைம் நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா எனி டைம் நீங்க நம்பரை ஹரிட்டு மோன் ஹரிட்டு வாங்கிக்கலாம் சார் நீங்க பாண்டிச்சேரி வந்தாலும் வரலாம் சார் அந்த மாதிரி உங்க ரிலேட்டட் எந்த ஒரு டவுட் ஒரு லிங்க் பாண்டியன் சார் கேட்டா கிடைக்கும்னா என்கிட்ட எங்கேயாவது ஒருத்தர் ஒரு லிங்க் கொடுப்பேன் சார் லீட் கொடுப்பேன் என்ன நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் சார் பயன்படுத்திக்கலாம் பயன்படுத்திக்கலாம் சார் அந்த நம்பர் சார்ட்ல போடுங்க சார் உங்க நம்பர் சார்ட்ல வரல சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 த்ரீ ஃபோர் செவன் எயிட்டுங்களா சார் செவன் நைன் சார் செவன் நைன் சார் ஆ ரைட் தேங்க்யூ 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 நீங்களும் தர்மானம் சார் நீங்களும் கோயம்புத்தூர் இருக்கீங்க மாமா லீடிங் சார் டாக்டர் பெதேல் ஹாஸ்பிட்டல் கேள்விப்பட்டீங்களா பெதேல் ஹாஸ்பிட்டல் ஆ லாஸ்ட் வீக் சொன்னீங்க சார் லாஸ்ட் வீக் சொன்னீங்க ஆமா நீங்க ஏதா மத்தும் சார்ந்த இந்த இதனால நீங்க கண்டிப்பா என் தோண மாமா உங்களுக்கு லிங்க் பண்ணா சார் நோ ப்ராப்ளம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரைட் எஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் முத்துவேல் சார் முத்துவேல் சாரை பொறுத்த முத்துவேல் சார் அண்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே ஆஹ் எல்லோருக்கும்
அடுத்து வேற யாரு பேசணும் விருப்பப்படுறீங்க எஸ் ஓகே இப்ப நான் என்ன இனி பத்தி நான் சொல்றேன் நானே சோ என்னோட பேர் வந்து ஆடிட்டு மோகன் ஹரீஷ் சோ நான் மதுரையில இருக்கிறேன் நானே சோ ரெண்டு பிப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய பேங்க்ஸு நியர்லி டென் டு ஃபிஃப்டீன் பேங்க்ஸ் கன்கரண்ட் ஆடிட்ஸு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாடு மெர்கண்டியல் பேங்க்கு அப்புறம் கனரா பேங்க் இந்தியன் பேங்க்ஸு விஜயா பேங்க் சிண்டி முன்னாடி சிண்டிகேட் பேங்க் இருந்து இப்போ கனரா பேங்க்கோட மிங்கில் ஆயிடுச்சு அப்புறம் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஸோ இந்த மாதிரி பேங்க்ஸ்க்குலாம் கன்கரண்ட் ஆடிட்னா மாதம் மாதம் கன்கரண்ட் ஆடிட் பார்த்துருக்கேன் நான் இப்ப ப்ரெசண்டா ரெண்டு பேங்க்கு பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மதுரையில தமிழ்நாடு மெர்கண்டல் பேங்க்கும் ராஜபாளையம்ல பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற பேங்க்கு பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நானே அது போக கார்பரேட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கார்பரேட்ஸ் பொறுத்த வரையும் மோர் தென் பிப்டி குரோர்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ள டேர்ன் ஓவர்ஸ்க்கு உள்ள கம்பெனிஸ்க்குலாம் அவங்க இன்டர்ன் ஆடிட்ஸ் டீம் இருக்கு இன்டர்ன் ஆடிட்ஸ் மூலியமா ஃபுல்லா அவங்களுக்கு பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மேஜரா இப்ப போயிட்டு இருக்கிறது கிராக்கர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்டு டெக்ஸ்டைல் யான் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது போக ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு ஹெச்யூஎஃப்பு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன்ஸு அப்புறம் பேங்க் லோன்ஸ்க்குலாம் போகும்போது ரினியூவலுக்குலாம் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது போக டெக்னிக்கல் ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கிளைண்ட்ஸுக்கு அவங்க பிஸ்னஸ் எந்த லெவலில் இருக்கு அவங்க அடுத்த இதில் எப்படி போ கொண்டு போகலாம் காஸ்ட் கட்டிங்லாம் எப்படிலாம் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு க்ரோத் லெவலில் போகிறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது போக ஜேசிஎஸில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருஷத்தில் ஜேசி மதுரை சென்ட்ரல் அப்படின்ற ஒரு நாற்பத்தி எட்டாவது வருஷம் இப்போ எடுத்து வைக்கிறோம் ஸோ அங்கே அந்த கிளையகத்தில் ஒரு போர்டு மெம்பரா ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸா இருக்கிறேன் நானே சோ அடுத்த லெவல்ல போறதுக்கு இது ஒரு இது அது போக ஜேசியில ஜோன் ட்ரைனர் அப்படின்னு சொல்லி கிராஜுவேஷன் ஆயிருக்கிறேன் கிராஜுவேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் மேஜரா பினான்சியல் ட்ரைனிங்ஸ் பை ப்ரொஃபஷன் ஆடிட்டர் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால பினான்சியல் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் பினான்சியல் ட்ரைனர் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் என்ன பிராண்ட் பண்ணிருப்பேன் நானே அது போக நிறைய கார்பரேட்ஸுக்கு இப்போ என்எல்சி நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன்ஸு அப்படின்னு நிறைய காலேஜஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி ஓரியன்டராக கரூர் அப்புறம் மாதிரி ராம்நாதபுரம் அப்புறம் கன்னியாகுமரி அது மாதிரி நிறைய காலேஜஸ்க்கு இந்த மாதிரி காலேஜஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி ஓரியன்டராக ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு ஃபுல்லாக எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது போக இடிஐ ஆண்டர்பினர் டெவலப்மெண்ட் இனோவேஷன் இன்ஸ்டியூட்ன்னு சொல்லி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஒன் ஆஃப் த சர்டிஃபைட் ட்ரைனராக இருக்கிறேன் நான் ஸோ நிறைய மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கு அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி ஓரியன்டராகவும் சரி பேங்கிங் ஓரியன்டராக அப்புறம் எம்எஸ்எம்இ ஸ்கீம்ஸ் ஓரியன்டராக எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் என்னோட டீட்டெயில்ஸு ஸோ என்னோட நம்பர் அது போக டெல்டா ஆண்டர்பினர்ஸில் வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கிறேன் ஸோ நம்ம டெல்டா ஆண்டர்பினர்ஸில் மோர் தென் செவன் டு எயிட் செஷன்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஓரியன்டராக ஆரம்பத்தில் பண்ணியிருக்கிறேன்னு நம்ம லைவ் யூடியூப் லைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் இருக்கும் டெல்டா பிஸ்னஸ் டிவி அப்படின்ட்டு யூடியூப்ல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட நம்ம ரெக்கார்டிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே அமெரிக்கா டிவி மூலியமாக எல்லாமே லைவ்ல போயிட்டு இருக்கோம் அந்த ரெக்கார்ட் செக்ஷன்ஸும் அதில் இருக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ட்ரைனர்ஸு ஸோ அதை நீங்க பார்த்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் உங்க பிஸ்னஸ்லயும் சரி நாலேஜ் நல்லா டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் என்னோட டீட்டெயில்ஸ் இது யாருக்காச்சும் ஸ்டாச்சுட்டரி ஓரியன்டரா ஜிஎஸ்டி ஓரியன்டரா கம்பெனிஸ் ப்ரைவேட் லிமிட்டர் கம்பெனிஸ் ஸோ அது மாரி ஓரியன்டரா பார்ட்னர்ஷிப் எல்எல்பி அப்புறம் பேங்கிங்கில் ஏதாச்சும் கேள்வி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் அட்ரஸ் பண்ணுறேன் நான் இதுதான் என்னை பற்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் சார் ஜிஎஸ்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமா இருக்குங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து சமீபத்துல ஜிஎஸ்டி காம்பினேஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே டாக்ஸ் வந்து மைனஸ் பிளஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே அது எப்படி சார் எப்படி சார் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க 
அதாவது ரெகுலர் ரெகுலர் டாக்ஸ் இருக்குங்க சார் ரெகுலர் டாக்ஸ் பதினெட்டு பர்சன்ட் இருக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் மேனப்ப எல்லாத்துக்கும் மேனபச்சருக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் அப்படி ஒன் கஸ்டமர் டாக்ஸ் அதோட பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் டாக்ஸும் வந்துருக்கு இது ரெண்டுமே வித்தியாசமான இருக்கு ரெண்டுமே ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ ஜிஎஸ்சி பொறுத்த வரையும் ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனாக இருக்கு ரெகுலர் ஸ்கீம் அப்புறம் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் அப்படின்றது சார் இந்த ரெகுலர் ஸ்கீம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதில் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அப்புறம் எக்ஸாம்டர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாதம் மாதம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இன்கம் ஜிஎஸ்டி வந்து ஃபைல் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட டேர்ன் ஓவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குட்ஸுக்கு பொறுத்த வரையும் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் டேர்ன் ஓவர் சர்வீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி லேக்ஸு ஸோ ஒன் ரிஜிஸ்டர் டீலர் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த இன்புட் டேக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணும்போது கஸ்டமர்கிட்டேருந்து நீங்கள் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவீங்க அது வந்து அவுட்புட் டேக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டேக்ஸ் வந்து பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த சப்ளை இருக்கு அவங்களுக்கு பண்ணும்போது அது இன்புட் டேக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அவுட்புட் டேக்ஸ் மைனஸ் இன்புட் டேக்ஸ் அப்படின்னா சேல்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம கஸ்டமரை கலெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த டேக்ஸும் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டேக்ஸ் கட்டியிருப்போம் அது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இன்புட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் நூறுரூவாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் டேக்ஸில் இருக்கீங்க ஸோ அப்படின்னா அஞ்சு ரூபா ஸோ நூற்றி அஞ்சு ரூபா அதில் உங்களுக்கு ஒரு லாபம் ஒரு அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நூற்றி பத்து ரூபா ஸோ நூற்றி பத்து ரூபா நீங்கள் அதான் மேக்சிமம் எம்ஆர்பி ரேட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணது ஒரு எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க ஸோ அந்த எண்பது ரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் நான் ஒரு அஞ்சு ரூபா ஒரு மூணு ரூபா நீங்கள் என்ன செஞ்சுப்பீங்க டேக்ஸு கட்டியிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் கஸ்டமர்ட்டு கலெக்ட் பண்ணது எவ்வளோ அப்படின்னா அஞ்சு ரூபா நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணது எவ்வளோ டேக்ஸு மூணு ரூபா ஸோ அவுட்புட் டேக்ஸ் அப்படின்னா அஞ்சு ரூபா கஸ்டமரை கலெக்ட் பண்ணது பேமெண்ட் பண்ணது எவ்வளோ உங்களுக்கு மூணு ரூபா அது இன்புட் டேக்ஸ் ஸோ அவுட்புட் டேக்ஸ் மைனஸ் இன்புட் டேக்ஸ் ஸோ அஞ்சு ரூபா மைனஸ் மூணு ரூபா அப்படின்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது சார் பேலன்ஸ் எவ்வளோ சார் இருக்கு பாக்கி ரெண்டு ரூபா இருக்கு சார் ஆ வெரி குட் சார் ஸோ அந்த பேலன்ஸ் ரெண்டு ரூபாய் மட்டும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா சார் இதே இது அப்படியே ரிவர்ஸாக சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணது டேக்ஸு அஞ்சு ரூபாய்க்கு இருக்கு சரிங்களா பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டேக்ஸ் எவ்வளோ கட்டியிருக்கீங்க அஞ்சு ரூபாய்க்கு கட்டியிருக்கீங்க நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணும்போது டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணது மூணு ரூபாய்க்கு தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இப்போ அந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட்டு பேலன்ஸ் எவ்வளோ சார் இருக்கு எக்ஸஸாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அதே ரெண்டு ரூபா இருக்கு ஆனா உங்க பணம் என்ன இருக்கு டேக்ஸ் வந்து கூட கட்டிருக்கீங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதை என்ன செஞ்சீங்க அந்த ரெண்டு ரூபாய அடுத்த பில்லுலயோ இல்ல அடுத்த மாசம் வருது பாத்தீங்களா அதுல நீங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இது பண்றது அப்படின்றது ரெகுலர் டேக்ஸபிள் பர்சன் ரெகுலர் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதோட காம்போசிஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு இருக்கு அது என்ன சார் இதுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ரெகுலர் ஸ்கீமில் மாதம் மாதம் நீங்கள் இன்புட் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணணும் ஸோ ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்று ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி அப்படின்ட்டு ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்த மாதம் பதினொன்றாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ஃபைல் பண்ணணும் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பின்றது அடுத்த மாதம் இந்த மாதம் முடிஞ்சதுலேருந்து அடுத்த மாதம் இருபதாம் தேதிக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இது இதே இது காம்போசிஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னா உங்களோட டேர்ன் ஓவர் வருஷம் டேர்ன் ஓவர் ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு வரையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த ஸ்கீமில் நீங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் பட் என்ன ஒரு நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம அந்த ரெகுலர் ஸ்கீமில் அவுட்புட் டேக்ஸ் மைனஸ் இன்புட்
பத்து லட்ச ரூபா டேர்ன் ஓவர் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் நீங்க என்ன பண்ணிடணும் அதை நீங்க டேர்ன் ஓவர்ல ஒரு பர்சன்டேஜ் கட்டிடணும் அதை நீங்க பர்ச்சேஸோட நீங்க என்ன பண்ண முடியாது செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது ஸோ இது என்ன செய்வாங்கன்னா காம்போசிஷன் டீல் அது மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தான் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவாங்க ஸோ என்னைய பொறுத்த வரையும் அந்த காம்போசிஷன் ஸ்கீம்னு போறதுக்கு முன்னாடி ரெகுலர் ஸ்கீம்ல போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க பிஸ்னஸ் அடுத்த லெவல் போறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஒன்ஸ் இன்புட் டேக்ஸ் வந்து சப்ளையர் எடுத்தா மட்டும்தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அவங்க அடுத்து உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு ஸ்டாக் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் அது ஒரு இன்டர்வல் சார் பிச்சமணி சார் வேற ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கா புரியுதா சார் வேற ஒன்றும் இல்லை சார் எஸ் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ இப்போ அடுத்து எங்களுடைய செயலாளர் டெல்டா ஆண்டர்பிரனர்ஸோட செயலாளர் வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தாராளமாக கேட்டுக்கலாம் ஸோ இது சார் வேற ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தாராளமா என்கிட்ட கேட்கலாம் அது போல நெட் எனக்கு ஸ்லோவா இருக்கு நீங்க அப்படியே போயிட்டு ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ அப்ப இன்கம் டேக்ஸ்ல பொறுத்த வரையும் இப்ப இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லாப் ரேட்ஸ் தான் இருக்கு நியூ ஸ்லாப் ரேட்ஸ் ஓல்டு ஸ்லாப் ரேட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ ஓல்டு ஸ்லாப் ரேட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களோட வருமானம் வருஷம் வருமானம் ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு ஆஹ் கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ண தேவையில்லை அதே இது ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரையும் அப்படின்னா உங்களோட வருமானத்துல அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து வருமான வரிய கட்டணும் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சார் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் டேக்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது முற்றிலும் தவறு அதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டரை லட்ச ரூபாய்க்கு மேல வர்றதுக்கு உங்க வருமானத்துக்கு வரி கட்டணும் ஆனா அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இன்கம் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ரிபேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த கழிவு என்ன பண்றாங்க பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரும் உங்களுக்கு ஸோ அதை நீங்க என்ன தேவையில்லை டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை ஸோ அதைதான் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்காம என்ன சொல்றாங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா வரையும் வரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது இனிமே நம்ம செஷன் அட்டன் பண்ணவங்க இல்லை அட்டன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க இனிமே கேட்க போறவங்க இதை வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க அதை மாத்தி தான் சொல்லணும் ஸோ அதே மாதிரி ஓல்டு சிஸ்டம்ல ஃபைவ் லேக்ஸ் மேல உங்களோட வருமானம் இருந்துச்சு அஞ்சுல இருந்து பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு அப்படின்னா இருபது சதவீதம் நீங்க வருமான வரி கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேல உங்க வருமானம் இருந்துச்சு அப்படின்னா முப்பது சதவீதம் ஸோ இது ஓல்டு சிஸ்டம் ஆஃப் டாக்ஸேஷனு இது நியூ சிஸ்டம் என்ன சார் அப்படின்னா ஓ ஸோ உங்களோட வருமானம் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா வரி கட்ட தேவையில்லை அதே ரெண்டு லட்ச ரெண்டாயிலேருந்து அஞ்சுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதே அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இங்கே தான் ஒரு சேஞ்சஸ் வருது என்ன அப்படின்னா அஞ்சு லட்ச ரூபாயிலேருந்து ஏழு லட்ச ரூபா வரையும் உங்கள் வருமானம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நியூ ஸ்கீமில் போகிறீங்களா ஓல்டு ஸ்கீமில் போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுற போது செலக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அதில் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்குது அதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் உண்டு அப்புறம் ஏழரை லட்சத்துலேருந்து பத்து லட்ச ரூபா வரையும் இருபது பர்சன்டேஜ் அப்புறம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இருபது பத்து லட்சத்துலேருந்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வரையும் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே போச்சுன்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் சரி சார் இது ரெண்டுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னா ஓல்டு ஸ்கீமில் நீங்கள் ஆப்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஹவுசிங் லோன்லாம் வாங்கியிருப்பீங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் போட்டிருப்பீங்க நம்ம பசங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ்லாம் கட்டியிருப்பீங்க அது அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹவுசிங் லோன் கட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னா அசலும் வட்டியும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏடிசியில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ட்டு அதில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இது இதே மாதிரி இப்போ சேலரி எம்ப்ளாயாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன இருக்கும் டிடக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சரி சார் இது பழைய ஸ்கீமில் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இப்போ மெடிக்கல் பாலிசி போட்டிங்கன்னா அதையும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ புது ஸ்கீமில் போகிறோம் அப்படின்னா நான் இப்போ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா 
housing loan principal amount interest amount அப்புறம் மெடிக்லைம் பாலிசி அப்புறம் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டின ஃபீஸு அது எதுவுமே நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது கிளைம் பண்ண முடியாது இங்கே சரி சரி சார் நான் சேலரி எம்ப்ளாயியாக இருக்கேன் சேலரி எம்ப்ளாயியாக இருக்கும்போது ஐம்பதாயிரம் ரூபா கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சார் ஸ்டாண்டர்ட் டெடக்ஷன்ஸ் அதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் ஓல்டு ஸ்கீமுக்கும் நியூ ஸ்கீமுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு அதேமாரி முன்ன என்ன ஒரு சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முன்னாடி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷம் இல்லை மூணு வருஷம் பேக் ஏட்டர் ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது ஸோ அந்தந்த வருஷம் ரிட்டர்ன்ஸை நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபைல் பண்ணணும் ஸோ ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு டியூ டேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று அந்தந்த வருஷம் முடிஞ்ச உடனே ஏப்ரல் டு மார்ச்சு அது முடிஞ்ச உடனே ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று கூட ஃபைல் பண்ணணும் வித்தவுட் பெனால்ட்டி சரி சார் என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களோட வருமானம் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா டியூ டேட்டுக்கு அப்புறம் ஃபைல் பண்ணுறீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா பெனால்ட்டி ஸோ சரி சார் டியூ டேட்டுக்கு அப்புறம் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா சார் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா ஐயாயிரம் ரூபா பெனால்ட்டி ஸோ இதுதான் நான் நடைமுறையில் இருக்கிறது ஸோ யார் யாரெல்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணலையோ உங்கள் ஆடிட்டர்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ட்டை சொல்லி தாராளமாக சீக்கிரமாக ஃபைல் பண்ணிடுங்க ஸோ இதுதான் ஒரு ஷார்ட்டாக சம்மரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இது சந்தமாக கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் தாராளமாக கேட்கலாம் நன்றி கேரி அருமையாக சிம்பிள் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க அது ஒரு அருமையாக எல்லாருக்கும் புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் சின்ன டவுட் இப்போ நீங்கள் உங்களோட அனுபவத்தில் இதில் நியூ ஸ்கீம் பெஸ்ட்டாக ஓல்டு ஸ்கீம் பெஸ்ட்டாக அது என்னோட அனுபவத்தில் உங்களோட இன்கம் எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஓல்டு ஸ்கீமில் போகலாம் இல்லை சார் என்னோடய இன்கம் வந்து இப்போ எயிட் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நியூ ஸ்கீமில் போயிடலாம் இதில் சில பேர் சார் நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் நான் இதெல்லாம் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு வழியே கிடையாது நீங்கள் ஓல்டு ஸ்கீமில் தான் போக முடியும் எஸ் சார் வேறு ஏதாச்சும் கிளாரிஃபிகேஷன் எதாவது இருக்கா சிவமணி சார் வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா ராமூர்த்தி சார் வந்துருக்கீங்க ஐயா ராமஜி சார் வெல்கம் சார் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க உங்களை பற்றி உங்கள் பிஸ்னஸ் சொல்கிறேன் சாதமாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் உங்ககிட்ட உங்ககிட்ட என்ன ஒரு கேள்வி அவர் ஏற்கனவே சார் ஒருத்தர் கேட்டாங்க அதாவது நம்ம சப்மிஷன்லாம் முடிச்சதுக்கு பிறகு ஆடிட்ரு எப்படி எங்களுக்கு திருப்பி பணம் வாங்கி தர்றீங்க என்னென்ன மாதிரி அதில் நுட்பம்லாம் கையாள்றீங்கன்னு அந்த மாதிரி தான் அந்த துணியோட அந்த கேள்வி கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் உங்களுடைய பங்கு என்ன கொஞ்சம் தான் தெளிவாக விளக்குங்க இப்போ நாங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டோம் முன்ன பின்ன சப்மிட் பண்ணிடுவோம் அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு மீதி நீங்கள் எக்ஸஸாக கட்டிட்டீங்க அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் வர அளவுக்கு பண்ணுறீங்கல்ல அது எப்படிங்கிறதா அவங்க கேட்டாங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஏற்கனவே கேள்வி கேட்டாங்களா அவங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இப்போ ஒரு சேலரி எம்ப்ளாயி அப்படின்னு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்க எம்ப்ளாயர்கிட்ட என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸ் வந்து டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க என்னென்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹவுசிங் லோன் கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எல்ஐசி கட்டியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்க பசங்களுக்கு அப்புறம் ஸ்கூல் ஃபீஸ்க்கு எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கட்டியிருக்கிறத அவங்க பிப்ரவரி மாதத்துக்குள்ளே என்ன ஜனவரி மாதத்துக்குள்ளே அவங்க எம்ப்ளாயர்கிட்ட டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணி சேலரி எம்ப்ளாயிக்கு இது பண்ணிடுவாங்க கேல்குலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு இவ்வளோ சம்பளம் வருது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சேலரிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்வாங்க டேக்ஸ் பிடிப்பாங்க ஸோ டேக்ஸ் டிடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டேக்ஸ் டிடக்ஷன் அட் சோர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு சேலரிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த சேலரிக்கு சேலரியில் பிடிச்சிட்டு தான் சேலரியை கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஏதாவது விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நாங்கள் ஃபைல் பண்ணும்போது அந்த வித் ப்ரூஃபோட நீங்கள் கொடுக்கும்போது என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அதை நம்ம கிளைம் பண்ணோம் ஆனால் மேக்சிமம் எவ்வளோ அப்படின்னா எயிட்டிசியை பொறுத்த வரையும் ஒன்றரை லட்ச ரூபா தான் கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஒன்றரை லட்ச ரூபா தான் கிளைம் பண்ண முடியும் சார் அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது விட்டு போயிருந்தால்
நீங்க வாடகைக்கு விடல ஸோ நீங்க தான் என்ன செய்யறீங்க ஸ்டே பண்ணிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாலு லட்ச ரூபா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் நான் நாலு லட்ச ரூபா இஎம்ஐ கட்டிருக்கீங்க ஸோ இஎம்ஐ கட்டி இருக்கும் போது மேக்சிமம் ரெண்டு லட்ச ரூபா தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிளைம் பண்ண முடியும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ராப்பர் லோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மூணு லட்ச ரூபா கட்டிருப்பீங்க அசல் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஸோ அந்த ஒரு லட்ச ரூபா வந்து வேஸ்ட் ஆக போகுது இல்லை அதனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஜிஜிஏ சொல்லி ஒரு செக்ஷன் இருக்கு ஸோ அதுல மே கொண்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த பேலன்ஸ் ஒன் லேக் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி இருக்கிறத டிலெக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிருக்கலாம் இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிருக்கு அது என்னோட கிளைண்ட்ஸுக்குலாம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது சேலரி கிளாஸ்க்கு சேலரி கிளாஸ் இல்லை செல்ஃப் ஆக்குபைடு ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க ஹவுசிங் லோன் எல்லாம் கட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா தாராளமா ஈவன் பிஸ்னஸ் கிளாஸ்க்குமே இதை நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ப்ராப்பரா எவிடன்சஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்க டிக்ளரேஷன்ஸ் கொடுக்கும் போது விட்டுருக்கலாம் ஆனா அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மேக்சிமம் டூ லேக்ஸ் தான் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கிளைம் பண்ணுவாங்க பட் இப்ப நாங்க எங்கள்ட்ட வரும்போது இந்த அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நாங்க அவங்களுக்கு இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்கம் வந்து ஒரு ப்ராப்பரா டிக்ளரேஷன் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் கட்டினதை ரீஃபண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் உங்களுக்கு இது பிஸ்னஸ் கிளாஸா இருந்தாலும் சரி சேலரி கிளாஸா இருந்தா ரெண்டு பேருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாவே இருக்கும் ஐ ஹோப் காந்தி நீங்க கேட்டதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன் நினைக்கிறேன் உங்களை பிளான் <laughs> இன்னும் நான் இது ரெடி பண்ணலை இப்போதான் ஒரு ஒரு டீட்டெயிலாக ஒன்றும் ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சார் அதான் இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் வெரி குட் சார் வெரி குட் சார் அடுத்த ஒரு தொழில் முனைவருக்கு ஜேசிஎஸ் சார்பாகவும் டெல்டா ஆண்டர்பினர் சார்பாகவும் உருவாகிட்டு இருக்காங்க நன்றி கண்டிப்பாக சார் வெரி குட் வெரி குட் சார் வாங்க அவங்க அவங்க நோக்கத்தை அவங்க நோக்கத்தை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுவோம் எங்களுக்கு சரியாக புரியல இப்போ நான் வந்து டிப்ளமா இன் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி முடிச்சதுனால ஒரு டென் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் இந்த பாலிக்கின் கவர் பிரிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மில்க் பிக்கிஸ் லேஸ் பாக்கெட்டு இந்த மாதிரி சிங்கிள் கலர்ல கூட இப்போ ஒரு பேக்கரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு அர்ச்சனா ஸ்வீட்ஸ் இருக்குன்னா அது கவர் பிரிண்ட் பண்ணி தர்றது ஓகே கவர்மெண்ட் வந்து பாலித்தின் பேக் வந்து தடை பண்ணிருக்குன்னா அது வந்து கேரி பேக் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பிபி கவர்ல எல்லாம் இல்லை ஒருத்தரே <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
வருது <laughs> இயற்கைக்கு கேடுதராத வண்ணங்களை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு விளம்பரம் நாங்க பண்ணி தர்றோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்படிலாம் ஒரு பெரிய வாழைப்பழம் மோரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வாழைப்பழங்கள் வந்து தயார் செய்வதற்கு நிறைய உரங்களும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளும் விடுகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு வந்த மறுநாளே வந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு வாழைப்பழம் விற்கவில்லை அந்த வாழைப்பழம் விற்கல மக்கள்கிட்ட அவ்வளவு தூரம் ஒரு ரெண்டு நாள்ல அவ்வளவு ரீச் ஆயிடுச்சு அப்போ இயற்கையை நோக்கி மக்கள் திரும்புகிற போது நம்மளோட பிஸ்னஸ் நம்மளோட தயாரிப்பு கொஞ்சம் இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களோட பயணிக்குதுன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நன்றி நன்றி ஓகே ஓகே சார் நன்றி சார் நன்றி சார் வெரி குட் காந்தியன் சோ இப்ப ராமூர்த்தி சார் உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓரியன்டா சொல்றதுக்காக நம்ம அனுபவம் வாய்ந்த முத்துவேல் பாண்டிச்சேரிக்காங்க ஒரு <laughs> 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 அந்த மாதிரி அலுமினிய பாயில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூச்சர்ல நீங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் பிசினஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணீங்க அது சம்பந்தமான கஸ்டமருக்கு வந்து அலுமினிய பாயில பிரிண்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேக்குறாங்கறப்ப அந்த அலுமினிய சம்பந்தமான ஒரு பையர் உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா எங்க தொடர்ந்து உடனே நாங்க ஆல்ரெடி பர்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஃபார்மா கண்டிப்பா சார் அவங்க உங்களுக்கு லிங்க் பண்ணா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நான் ஆரம்பத்துல நீங்க வந்து எங்க கிடைக்கும்னு தெரியாம இருப்பீங்க யார்கிட்ட வந்து நான் உங்களுக்கு கிட்ட சொல்லலாம் இருப்பீங்க எங்க கிட்ட கேட்டீங்க நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு <laughs> ஒரு பெரிய லெவல்ல வந்து ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அலுமினிய பாயில வந்து ஒரு ஃபுட் பாலிட்டி வந்து போச்சு ஓட்டு கொடுக்கணும்ங்க அந்த மாதிரி ஒரு டன் கணக்குல தேவை அந்த மாதிரி நேரங்களில் நீங்க வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சப்ளை இருக்காங்க அந்த அலுமினிய பாயில் அதுல பெஸ்ட் சப்ளை யாருன்னு கேட்டு உங்களுக்கு லிங்க் பண்ற ஹெல்ப் ஆகும் ஆனா இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல அவங்க என்னுடைய நான் சொல்ற கான்சூட் தேவைப்படாது ஃபியூச்சர்ல தேவைப்படும் நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வர்றப்ப உங்களோட வாலிமா கஸ்டமர் டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் கஸ்டமர் வர்றப்ப வந்து அலுமினிய பாயில வந்து எங்களுக்கு வந்து பேக் பண்ணி கொடுங்க பிரிண்ட் பண்ணி கொடுங்க வர்றப்ப வந்து நீங்க அந்த கஸ்டமர் கேட்பாங்க சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அலுமினிய பாயில் சப்ளை யாராவது இருப்பாங்கன்னு கேட்பாங்க புதுசாய் <laughs> ஆமா நான் குடிக்கிறது வெளியில இருக்கிறேன் ஃபேக்டரி வந்து திருப்போனே நானும் ஒன்னா பாட்னர் நான் உங்களுக்கு கிராஸ் பண்ணி போவேன் நீங்க தொடர்பு நாங்க ஆல்ரெடி மோர் தன் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் வந்து ஃபீல் இருக்கனால உங்களுக்கு ஒரு பிரிண்டிங் சம்பந்தமா ஒரு லிங்க் ஒரு ஒரு இங்க் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா கூட எங்களுக்கு இங்க் சப்ளை கூட எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் ஒருத்தர் சென்னையில இருக்காங்க இங்க் சப்ளை பண்றாங்க சோ அவங்க லிங்க் பண்ணுவேன் ஆல்ரெடி பார்மால வந்து உங்களுக்கு உங்கள மாதிரி பெர் டே வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் டன் பிரிண்ட் பண்ணி எங்க பார்மா கொடுக்குற பெரிய பெரிய பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் பீப்புள் ஆல்ரெடி நாங்க நான் ஒரு லிங்க்ல இருக்கேன் அவங்க உங்களுக்கு சேனலைஸ் பண்ண அவங்க கிட்ட சின்ன சின்ன உதவி கிடைச்சா நீங்க இனிஷியல் உங்களுக்கு பிசினஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணு
அந்த மாதிரிக்கு தொடர்பு இல்லை இதுதான் அவங்களுக்கு டெல்டா வந்து அருமையான ஒரு களமாக அவங்களுக்கு இருக்கு நான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்துக்கீங்கனால தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் உடனே உங்களுக்கு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு இன்னும் எங்களோட இணையருக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் ஒரு அந்த கான்செப்ட் அவங்களுக்கு சொன்னேன் சொன்ன நன்றி சார் நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் நன்றி சார் ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் இப்போதான் வந்து இது நான் இப்போ நியூவாக வரலன்னு வரல நான் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு முப்பது நாற்பது நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சு தெரியுங்களா அப்போதுல இருந்தே கோவிட்ல இருந்தே நான் பாத்துட்டு இருந்தேன் இப்ப இடையில வந்து நான் வந்து அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் மோகன சார் கிட்ட தான் கேட்டுதான் அதுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் நான் லிங்க் பண்ணேன் வேற மொபைல் மாத்தினால அந்த பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் போயிடுச்சு நான் முந்நூறாவது நானூறாவது ஐநூறாவது வரைக்கும் நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் இளங்கோ சார் கிட்ட இல்ல வாங்க நீங்க வர்றது சந்தோஷம் அதே மாதிரி உங்களை மாதிரி கொள்ள பேருக்கு எந்த பிசினஸ் பண்ணா வழிமுறை செய்யாம இருப்பாங்க அவங்க அந்த களத்துக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா எங்களாலும் தெரியுங்க சார் உங்களுக்கு செய்வோம் நீங்களும் உதவி செஞ்சீங்கன்னா களம் வந்து ஒரு நல்ல அங்கீகாரப்படுத்தப்படும் இதுல இருக்கக்கூடிய இளங்கோ சார் காந்திலின் சார் மோகன் சார் இன்னும் ஆர்வமா செயல்பட்டு உங்களை மாதிரி என்ட்ரு பண்ணுங்க வந்து இன்னும் இதுல நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் இன்னும் அவங்க வந்து இரவு பகல் பாராம சர்வீஸ் பண்ணுறது ரெடியா இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா சார் மோட்டிவேஷன் கேட்டா இந்த நிகழ்வுல வரணும் நம்மள மாதிரி நாலு பீப்புள் அறிமுகப்படுத்தணும் இதன் மூலம் அவங்க பலனடையணும் பலனடைஞ்சு இல்லாம நாலு பேர் அந்த என்னால இந்த களத்தால நான் அறிமுகமான சொல்லி இன்னொரு பத்து பேரை களத்து கூட்டு வந்தீங்கன்னா அது என்ன களத்து கண்டிப்பா கூட்டு வர சார் ஒரு <laughs> 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 ஏற்பட்டிய <laughs> பாண்டிச்சேரிக்கு <laughs> 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 தொடர்பு எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாருமே கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஸோ இது மூலியமாக உங்க எல்லாருடைய பிஸ்னஸையும் அடுத்த லெவல் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் சார் யாராவது பேசாம இருக்கீங்க உங்க பிஸ்னஸ் வந்து அது சொல்லாம இருக்கீங்க யாராவது ஓகே எல்லாரும் ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு நாளைக்கும் சிறப்பாக இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டா இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு களமாக இருக்கு உங்க பிஸ்னஸ் அடுத்த லெவல் கொண்டு போறதுக்கு ஸோ நிகழ்வு நம்ம கடைசி இதுக்கு வரோம் நம்ம ஓவட்டு காந்திரிய நின்று இங்க எல்லாம் பங்கேற்று இருந்தீங்க ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் இது அடுத்த லெவல்ல எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு உங்க ஃபீட்பேக்ஸ் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களாம் பிச்சவனி ச பிச்சவனி ஐயா ராமூர்த்தி ஐயா முத்துவேல் அண்ணன் பங்க தன்மானம் ஐயா ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க அப்படின்னா அடுத்த லெவல் கொண்டு போறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லை அடிக்கடி நான் ஒரு மூணாவது முறை அட்டன் பண்றேன் இல்லை சொல்றது என்னன்னா அந்த நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நோன் பிஸ்னஸ் பீப்புள் அவங்களை வந்து நம்ம அறிமுகப்படுத்துறதை தான் நான் அடிக்கடி சொல்லி இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் அறிமுகப்படுத்தினா பட் அவங்களுக்கு டைம் ஃபேக்டர் இல்லை அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் வரேன் இருக்காங்க அது அந்த முயற்சியை வந்து நம்ம பங்களிப்பாளர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணுறப்ப வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த வாரம் இல்லைனா கூட நெக்ஸ்ட் வீக்காவது ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்துறப்ப வந்து அவங்களுடைய ப பங்களிப்பு வந்து பிறருக்கு பயனுள்ளா இருக்குங்கிறத நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானும் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் நான் கலத்து கொண்டு வரேன்னு அவங்களுடைய சூழ்நிலை வர முட
அந்த மாதிரி பீப்புளை வந்து ஒரு எங்க என்ட்ரப் பண்ண கொண்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம களத்துக்கு மேல் மூலம் சிறப்பா இருக்கும் ஆரம்ப ஸ்டேஜ் இந்த சிரமங்கள் இதுக்கு தான் செய்யும் போக போக நம்ம அந்த பி டு பியை வந்து மிக சிறப்பா கொண்டு போகுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அஹ் அந்த மாதிரி ஆலோசனைகள் வந்து ரொம்ப எல்லாருமே ஒரு முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ மச் இன்னைக்கு நம்ம ராமூர்த்தி ஐயாவும் பிச்சுமணி ஐயா திருப்பூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க சோ அதுவே ஒரு நல் வரவு அப்படின்னு தான் சொல்லி இருக்கலாம் சொல்லலாம் சோ உங்க அவங்களுக்கும் ஒரு கிளாரிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கும் சோ வேற ஏதாவது ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்தா தாராளமா சொல்லலாம் 